presidenciales ignorancias. 4. Decía Belisario Betancur un pensamiento que otros le atribuyen a John F. Kennedy, que un estadista debe saber al mismo tiempo un poco de poesía y otro poco de economía para tener las bases suficientes para erigirse como estadista. Puede ser, he comentado hasta aquí la presidencial ignorancia de Ronald Reagan, la presidencial ignorancia de George W. Bush, la presidencial ignorancia de Evo Morales. Voy a comentar ahora la presidencial ignorancia del multimillonario presidente chileno Sebastián Piñera. Piñera fue invitado a Alemania. Después de reunirse con el presidente fue convocado para que firme el libro de honor. El gran Sebastián, graduado en las mejores universidades del mundo, en su mejor alemán, escribió esto que yo lo digo en castellano. Alemania, Alemania sobre todo. Lástima que el presidente se olvidó que es la primera estroza, estrofa del himno alemán de Adolfo Hitler. Hubo, sin duda, una lamentable tensión di diplomática. Recordando el terremoto de febrero de 2010 que afectó a Chile, Piñera, el culto, comentó, por el terremoto que remeció la tierra bajo nuestros pies y por el marepoto que sacudió nuestras costas. Un inventor de lenguaje, sin duda. En la inauguración de una escuelita en el archipiélago Juan Fernández, allá en el sur del mundo, destacó que Robinson Crusoe, que como todos sabemos es un personaje de ficción, creado por Daniel Defoe, había vivido allí, en ese archipiélago, durante cuatro largos años. Palabras de un presidente, palabras de un millonario. Una vez le consultaron y le pidieron explicaciones sobre sus lecturas, sobre su cultura cinematográfica, hizo este comentario que es un auténtico sancocho colombiano. Yo siempre he sido un admirador de Willem Dafoe, quien fue el que escribió la novela Robinson Crusoe. Obviamente, el presidente en esta ocasión confundió al autor inglés con el autor norteamericano que hizo de villano en El Hombre Araña. Durante una visita a Curicó, Felicitó a la ciudad por ser la tierra natal del poeta Pablo Neruda. El único detalle es que el premio Nobel nació en Parral, ubicado a casi 160 kilómetros y se crió en Temuco, a 500 kilómetros de Curicó. El Ecuador... Mi país no ha tenido precisamente en los últimos tiempos 
presidentes cultos. El doctor José María Velasco Ibarra fue en el siglo XX en el Ecuador no solamente electo cinco veces, sino que era escritor, pensador, amigo de Borges y de Sábato en sus exilios argentinos. Su obra sobrepasa los 25 volúmenes publicados. No voy a hacer un juicio de valor sobre el gobernante. Resalto hoy su cultura. El loco que ama, Abdalá Bucarán, hoy refugiado en Panamá, sabía exclusivamente bailar el rock de la cárcel y cantar con los iracundos. Lucio Gutiérrez, un militar sublevado, era un filósofo pasmado que no lograba camuflar su falta de ideas, aunque a menudo camuflaba lo que yo pienso que era un síndrome de Down. El presidente Rafael Correa no es un mal economista. Tiene conocimientos teóricos otorgados y ratificados por universidades importantes de Europa y Norteamérica. Pero cree que Mario Vargas Llosa es un limitadito y desconoce la historia del Ecuador porque a menudo cae en lamentables confusiones. América Latina vive un momento de auge. Hay crecimiento. No ha aumentado la desigualdad. Eso es importante. Pero aún pululan políticos que son una mezcla de ignorancia, cleptomanía y síndrome de Down. Contra ellos, la literatura, la historia, la cultura.